హలో వియర్స్ నా పేరు వెంకట్రావు గడ్డం స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనే ఈ సిరీస్లో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు సో ఈరోజు మనం ఒక కొత్త ప్యాటర్న్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ప్యాటర్న్ పేరు పియర్సింగ్ లైన్ సో ఆల్రెడీ ఈ సిరీస్లో మనం త్రీ ప్యాటర్న్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం హ్యామర్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ గులిష్ యాంగల్ ఫిన్ సో ఈరోజు కొత్త ప్యాటర్న్ పియర్సింగ్ లైన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇవన్నీ కూడా మనకి బులిష్ ప్యాటర్న్స్ సో పియర్సింగ్ లైన్ దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దీని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మనం ఇది ఫామ్ అయినప్పుడు ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూషన్ రెడీ చేసుకోవాలి ట్రేడ్ ప్లాన్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం డౌన్ ట్రెండ్లో ఫస్ట్ మూడు కూడా మనం డిస్కస్ చేసిన హ్యామర్ ఇన్వర్స్ హ్యామర్ అదేవిధంగా బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ కూడా ఒక డౌన్ ట్రెండ్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ పియర్సింగ్ లైన్ సో ఈ పియర్సింగ్ లైన్ కూడా మనకి డౌన్ ట్రెండ్లోనే ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక ట్రెండ్ ఈ విధంగా డౌన్ సైడ్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకి బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్లో ఎలా ఒక రెండు క్యాండిల్స్ అవసరం అయ్యా ఇక్కడ కూడా మనకి పియర్సింగ్ లైన్లో రెండు క్యాండిల్స్ అవసరం అవుతాయి సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ సో ఏ విధంగా మనకి బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్లో ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఒక రెడ్ క్యాండిల్ ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ ఒక గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఉండాలో ఇక్కడ కూడా పియర్సింగ్ లైన్లో కూడా మనకి ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి సో ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్కి అదేవిధంగా పియర్సింగ్ లైన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మనం ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి పి బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్లో ఇక్కడ పియర్సింగ్ లైన్లో కూడా ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ కలర్లో ఉండాలి సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండాలి సో ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్లోజ్ అండ్ ఇది ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ ఇది ఓపెన్ అంటే మనకి ఫస్ట్ క్యాండిల్ క్లోజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఓపెన్ ప్రైస్ అదే సెకండ్ క్యాండిల్లో క్లోజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఓపెన్ ప్రైస్ అంటే కలర్ రెడ్ కలర్ ఫామ్ అయ్యింది అని అంటే క్లోజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఓపెన్ ప్రైస్ అదే గ్రీన్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే క్లోజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఓపెన్ ప్రైస్ సో ఇక్కడ మేజర్లీ మనకి సెకండ్ క్యాండిల్ ఒక గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఒక గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే బిలోనే మనకి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ ఉండాలి అది మినిమం రిక్వైర్మెంట్ బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్లో మనకు అలా ఏం అవసరం లేదు యాక్చువల్గా సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీని సెకండ్ క్యాండిల్ తినగలిగితే చాలు డామినేట్ చేయగలిగితే చాలు ఇలా ఉంటే చాలు యాక్చువల్గా ఒక రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ అదేవిధంగా ఒక గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ ఈ విధంగా ఉంటే చాలు కొంచెం ఎక్కువైనా తక్కువైనా పర్వాలేదు యాక్చువల్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఎంగల్ఫ్ చేయగలిగితే చాలు బట్ ఇక్కడ పియర్సింగ్ లైన్లో మనకు ఎలా ఉండాలి అంటే సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ గ్యాప్ డౌన్ అయ్యి ఉండాలి దేనితోటి ఫస్ట్ క్యాండిల్ తోటి అంటే ఇక్కడ గ్యాప్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే కూడా సారీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే కూడా సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ లోలో ఉండాలి అప్పుడే మనకి అది గ్యాప్ డౌన్ అవుతుంది ఓకే సో పియర్సింగ్ లైన్లో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కంటే కూడా లోలో ఉండాలి అంటే గ్యాప్ డౌన్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీలో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో అయినా కానీ క్లోజ్ అవ్వాలి అంతకంటే పైన ఎక్కువ క్లోజ్ అయినా పర్వాలేదు కానీ ఫస్ట్ క్యాండిల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత మనకి ఈ రియల్ బాడీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇదే కదా సో సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ కనీసం ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ హాఫ్ అయినా కానీ పైన క్లోజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా అంతకంటే పైన క్లోజ్ అయినా ఇబ్బంది లేదు కానీ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర అయినా కానీ క్లోజ్ అవ్వాలి సో వన్ బై వన్ మనం స్టెప్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా మనం నిద్రలో లేపు అడిగినా కానీ గుర్తుపెట్టుకునేటట్లు ఉండాలి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ కండిషన్ so trend should be in down so first condition trend should be in down second condition 
first candle color should be in red third condition second candle color should be in green fourth condition so modati mood andarki easy ga gurtuntai trend should be in down and first candle color should be in red second candle color should be in green fourth condition second candle yokka open gurinchi maatladutundi fifth condition second candle yokka close gurinchi maatladutundi that's all so ipudu first second candle yokka open so second candle open should be less than first candle's close fourth condition gap down ayi undali second candle gap down ayi undali comparatively first candle ante second candle open ide kada second candle open so second candle open should be less than first candle's close ide kada first candle close so first second candle yokka open ekkada open avvali less than first candle's close and fifth condition second candle yokka close gurinchi maatladutunnam so second candle close should be at minimum 50% of the second candle minimum 50% of the first candles real body so fourth and fifth conditions koncham confusion ga untayi first mood easy ga gurtuntayi andarki trend should be in down first candle yokka color red lo undali second candle yokka color green lo undali mood conditions ayipoyayi fourth condition second candle yokka open gurinchi maatladithe fifth candle sorry fifth condition second candle yokka close gurinchi maatladutundi that's all fourth condition lo second candle yokka open ekkada undali fifth condition lo second candle yokka close ekkada undali so ekkada undali second candle yokka open less than first candle's close okay first candle yokka close kante kuda takku undali second candle yokka open fifth condition second candle close should be minimum at 50% of the first candle's real body 50% పర్సెంట్ పైన ఇక్కడైనా క్లోజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడైనా క్లోజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడైనా క్లోజ్ అవ్వచ్చు అది మ్యాటర్ కాదు బట్ మినిమం అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గర అయితే క్లోజ్ అవ్వాలి సో దెన్ ఈ ప్యాటర్న్ మనం పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అంటాం లేదా పియర్సింగ్ లైన్ అంటాం సో ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రెండ్ షుడ్ బీ ఇన్ డౌన్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఈ విధంగా ఒక ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఈ డౌన్ ట్రెండ్ ఎండ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ డౌన్ ట్రెండ్ ఇక్కడ నుండి ఒక అప్ ట్రెండ్గా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్గా మనకి చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సార్ ఏ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ ప్యాటర్న్స్ నేను చూడాలి అని అంటే మీరు ఏ టైం ఫ్రేమ్లో అయినా చూడొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇక్కడ ఎవరైనా ఇంట్రాడేట్ చేసే వాళ్ళు మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్ని అయితే నేను రికమెండ్ చేయట్లేదు కొంతమంది ఫైవ్ మినిట్స్లో కూడా ఐడెంటిఫై చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఆర్ వన్ అవర్లో ఇన్వెస్ట్ ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ టైం ఫ్రేమ్స్ అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకునే వాళ్ళు మీరు మినిమం వన్ డే ఆర్ వన్ వీక్ ఆర్ వన్ మంత్ టైం ఫ్రేమ్స్లో ఈ ప్యాటర్న్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఎప్పుడూ కూడా క్యాండిల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది కానీ టైం ఫ్రేమ్స్ కాదు టైం ఫ్రేమ్స్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన ప్లాన్ దేనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్గా ఇంట్రాడేకా దేనికి సో దానిని బట్టి మనం టైం ఫ్రేమ్స్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని నేను ఇంట్రాడే చేసి దీన్ని ఒక వన్ మంత్ హోల్డ్ చేస్తానంటే కష్టం ఓకే సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వన్ డే వన్ వీక్ వన్ మంత్లో ఈ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా దొరుకుతాయి సో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో 
ఉన్న అన్ని ప్యాటర్న్స్ లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ రేట్ ఉన్న ప్యాటర్న్ పియర్సింగ్ లైన్ దీనికి ఆపోజిట్ లో మనకు డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ వస్తుంది బేరిష్ ప్యాటర్న్స్ లో అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇది వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ ప్యాటర్న్స్ అని నేను నమ్ముతున్నాను సో ఇది బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ వీటన్నిటిలో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్స్ రావచ్చు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ రేట్ ఉన్న ప్యాటర్న్ ఇది పియర్సింగ్ లైన్ సో ఎక్కడైనా డౌన్ ట్రెండ్ లో ఇది దొరికితే మనకి ఎక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలో కూడా చూద్దాం సో ఈ రెండు ప్యాటర్న్స్ మనకి ఈ విధంగా ఫామ్ అయి ఉన్నప్పుడు జనరల్గా నెక్స్ట్ క్యాండిల్ అంటే ఈ రెండు క్యాండిల్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక థర్డ్ క్యాండిల్ ఆర్ ఫోర్త్ క్యాండిల్ ఆర్ ఫిఫ్త్ క్యాండిల్ ఎక్కడైనా దీని హై బ్రేక్ అయితే మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ రెండు క్యాండిల్స్లో ఏది లో ఉందో దాన్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ మేబీ ఏదర్ టార్గెట్ అండ్ ఎస్ఎల్ స్టాప్ లాస్ ఆల్సో సో ఎంట్రీ ఒకసారి దొరికిన తర్వాత మనకి ఈ రెండు కూడా డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్సే మనం ఒక్కొక్కసారి మనకి అగెనెస్ట్గా జరగచ్చు ఒక్కొక్కసారి మనకు ఫేవర్గా జరగచ్చు మనకు ఫేవర్గా జరిగితే టార్గెట్ వస్తుంది మనకి అగెనెస్ట్గా జరిగితే స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతుంది సో ఈ రెండు క్యాండిల్స్లో ఏది లోను అది స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకోవాలి ఇది ఎంట్రీ పాయింట్ సో సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క హై ఎంట్రీ పాయింట్ మనకి రెండు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మూడో క్యాండిల్ ఇమీడియట్లీ దీన్ని బ్రేక్ చేయలేకపోవచ్చు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవ్వచ్చు బట్ ఫోర్త్ క్యాండిల్ దీన్ని హై బ్రేక్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు మనం దేని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో ఏది లో ఉందో అది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సో టార్గెట్ జనరల్గా మనకి ఈ క్యాండిల్ యొక్క లెంగ్త్ టూ టైమ్స్ పెట్టుకుంటాం లేదు అని అంటే నెక్స్ట్ బేరిష్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం దాన్ని కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు స్టాప్ లాస్ని మనం ట్రయల్ చేసుకుంటూ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో ఇది థియరియాటికల్గా మనకి పియర్సింగ్ లైన్ గురించి ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడన్నా ఈ ప్యాటర్న్ దొరుకుతుందేమో చూద్దాం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఫిన్ నిఫ్టీలో మనం ఈరోజు నుంచి రెగ్యులర్గా ఏదైతే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్సెస్ అవి మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు నుంచి ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా యాడ్ చేసాం సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైనా ఒక ప్యాటర్న్ దొరికిందేమో చూద్దాం ఇది ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్యాండిల్ సెకండ్ క్యాండిల్ సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ ఇది ఓపెన్ ఇది సో సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ ఇది సో చూద్దాం వన్ బై వన్ ఫస్ట్ ట్రెండ్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్ సెకండ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క కలర్ రెడ్ సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క కలర్ గ్రీన్ ఫోర్త్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ సో గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అవ్వాలి సో సెకండ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క ఫస్ట్ క్యాండిల్ క్లోజ్ సరే సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ రైట్ సో సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అది వర్క్అవుట్ అయింది ఫిఫ్త్ వన్ సెకండ్ క్యాండిల్ క్లోజ్ షుడ్ బి ఎట్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ రియల్ బాడీ సో అన్ని మీట్ అయినాయి ఇక్కడ మనకి ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రెండ్ చిన్న మైనర్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చిన చాలా వరకు కూడా ఇదంతా కూడా కంటిన్యూ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫిన్ నిఫ్టీలో మనం ఇది ఏ టైం ఫ్రేమ్లో చూసామంటే వన్ డే టైం ఫ్రేమ్లో చూసాం సో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి బాగా దొరుకుతాయి యాక్చువల్గా పియర్సింగ్ లైన్ ప్యాటర్న్స్ గురించి సో ఇంకెక్కడన్నా ఫామ్ అయిందేమో కూడా చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ప్యాటర్న్స్ మనకి ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో దొరికాయి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఒకటి బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ రెండు పియర్సింగ్ లైన్ సో ఇక్కడ చూడండి దీని ఓపెన్ దీని క్లోజ్ కంటే కిందన ఉందంటే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యింది తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా కాదు ఇంకా ఎక్కువే అయింది సో ఈవెన్ ఇది మనకు ఒక బులిష్ యాంగల్ ఫింగ్ కూడా అవుతుంది సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీని కంప్లీట్గా యాంగల్ఫ్ చేసింది అదేవిధంగా సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క ఓపెన్ డౌన్ 
గ్యాప్ డౌన్తో ఉంది కాబట్టి ఇది పియర్సింగ్ లైన్ కూడా అవుతుంది మనకి అదేవిధంగా ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయో చూద్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో యాక్చువల్గా ఇది ఒక బులిష్ ఎంగల్ఫింగ్ అండ్ పియర్సింగ్ లైన్ రెండో అవుతుంది ఇది గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అయింది మళ్ళీ రియల్ బాడీ యొక్క పైనే క్లోజ్ అయింది ఇది బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇది గ్యాప్ డౌన్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా సో చూడటానికి మనకి బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్ అండ్ పియర్సింగ్ లైన్ ఒకే విధంగా కనిపిస్తాయి ఓన్లీ థింగ్ గ్యాప్ డౌన్తో ఓపెన్ అవ్వాలి పియర్సింగ్ లైన్ అండ్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రియల్ బాడీలో కంప్లీట్ అయినా చాలు బట్ బులిష్ ఎంగల్ ఫింగ్కి మినిమం నైంటీ పర్సెంట్ అయినా కానీ రియల్ బాడీని కంప్లీట్గా తినేసి ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఒక బ్యూటిఫుల్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఒక బ్యూటిఫుల్ పియర్సింగ్ లైన్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయింది మనకి సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ డౌన్ ట్రెండ్ అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ క్లోజ్ అదేవిధంగా సెకండ్ క్యాండిల్ యొక్క క్లోజ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్యాండిల్స్ యొక్క రియల్ బాడీ పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ పియర్సింగ్ లైన్ దొరికింది చూడండి ట్రెండ్ ఎలా తీసుకుందో వన్స్ ఈ ప్యాటర్న్ మనకు ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత ఎంత బ్యూటిఫుల్ ట్రెండ్ తీసుకుందో చూడండి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్యాటర్న్స్ మా నా కెరీర్లో నేను చూసిన వాటిలో పియర్సింగ్ లైన్ కానీ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ కానీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పచ్చు సో చూద్దాం ఎస్ ఇక్కడ కూడా ఇది వన్ డే చార్ట్లో ఫామ్ అయ్యింది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు పర్ఫెక్ట్గా పియర్సింగ్ లైన్ ఎలా వర్క్ అయ్యింది అని అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గుడ్ ట్రెండ్ అయితే తీసుకుంది సో ఇది కూడా ఒక పియర్సింగ్ లైన్ అవుతుంది గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయ్యింది ఒక బిగ్గర్ రెడ్ క్యాండిల్ పక్కన మనకి ఒక గ్యాప్ డౌన్ మైనర్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది అండ్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క రియల్ బాడీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్లోజ్ అయ్యింది అండ్ ఒక బిగ్ అప్ ట్రెండ్ అయితే తీసుకుంది ఇది మంత్లీ చార్ట్ యాక్చువల్గా మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది డేట్ ఎక్కడ సమ్వేర్ కరోనా టైంలో వచ్చింది కరోనా టైంలో వచ్చిన ఒక మూవ్ మన అందరికీ తెలుసు యాక్చువల్గా కరోనా తర్వాత ఒక బిగ్ మూవ్ తీసుకుని ఈ మంత్లీ క్యాండిల్స్ యాక్చువల్గా ఒక మంత్లీ క్యాండిల్లో ఒక పియర్సింగ్ లైన్ తోటి మనకి ఒక అప్ మూవ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మార్కెట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చాయి మార్కెట్స్ మళ్ళీ మార్కెట్లో ఒక కన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది అరౌండ్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర అంటే మనకి సమ్వేర్ ఇది మార్చ్ అనుకుంటా ఇది జనవరి ఇది ఫిబ్రవరి ఇది మార్చ్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ తర్వాత మేలో ఏప్రిల్ మంత్ యొక్క హై బ్రేక్ అవ్వలేదు జూన్లో బ్రేక్ అయ్యింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జూన్లో ఎప్పుడైతే అప్పుడు మనకు కానీ ఈ ప్యాటర్న్ గురించి తెలిసున్నట్లయితే ఇక్కడ భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా సో ఎందుకంటే రిస్క్ ఇక్కడ చాలా తక్కువే ఉంది ఇది కానీ ఇది కానీ రిస్క్ ఒక పియర్సింగ్ లైన్ దొరికిన తర్వాత అంటే కరోనా టైంలో వచ్చిన ఒక అప్ మూవ్ హార్ ట్రెండ్ రివర్సల్ అనేది ఒక పియర్సింగ్ లైన్ తోటి మనకి స్టార్ట్ అయింది మంత్లీ క్యాండిల్లో సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళింది అంటే మనకి నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే మీరు చూడండి ఎంత ర్యాలీ ఓకే ఒక పియర్సింగ్ లైన్ తోటి మనకి ఆ రోజు నిఫ్టీలో ఈ ఇండికేషన్ అనేది దొరికింది ఏమైనా ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా చూద్దాం ఏమైందో కరోనా టైంలో సో ఇది వేరే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఈ ప్యాటర్న్ గురించి మళ్ళీ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకి సారీ నిఫ్టీలో మనకి క్లియర్గా ఒక ఇండికేషన్ అయితే వచ్చింది మంత్లీలో ఒక పియర్సింగ్ లైన్ తోటి అప్పు తీసుకున్నాం ఒక్కొక్కసారి ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా చూద్దాం అప్పుడు ఫిన్ నిఫ్టీ అంత పాపులర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా కాకపోతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్లోజ్ అవ్వలేదు ఇది డౌన్ ట్రెండ్ గ్యాప్ డౌన్ తోటి ఓపెన్ అయింది కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో అయితే ఓపెన్ అవ్వలేదు పర్ఫెక్ట్గా మనకి మెయిన్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ అయితే ఒక పియర్సింగ్ లైన్ తోటి మనకి క్లియర్గా అప్పు తీసి ఇది ఈరోజు బులిష్లో బులిష్ ప్యాటర్న్స్లో ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ పియర్సింగ్ లైన్ గురించి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫిఫ్త్ బులిష్ ప్యాటర్న్ మార్నింగ్ స్టార్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్